Hello everyone, welcome back to another class. P block elements in the chapter we will discuss it. P block is first group. You can learn it. P block is 15th group. You can learn it. That is first element. Nitrogen. Nitrogen is important to the compound. That is called oxo acid. We will discuss it in detail. Group of 15 le, dua mata elemen daya fosforus inde halides gula kurus beri kya fosforus halides, okay? Fosforus forms two types of halides. Fosforus inde dua types halides form cahaya beri. Px3 அது போலத்தன்னே Px5 போஸ்பரச்னு ரெண்டு டைப்ஸ் ஹாலாய்டஸ் போம் செய்யா Px3 என்ன ஹாலாய்டஸ்ம் Px5 என்னல் போமிலல்ல ஹாலாய்டஸ்ம் போம் செய்யா Px3 அவுடை X equal to fluorine, chlorine, bromine, iod okay Px5 விலு X fluorineாவா chlorineாவா பிரோமினாவான் அத்தியமாயி நம்மில் டிஸ்குசையின்னது phosphorus trichloride கிட்டுந்து அதனை preparation ஆனு அத்தியம் நீங்கள் படிக்கேண்டது it is obtained by passing dry chlorine over heated white phosphorus dry chlorine heated white phosphorus இல்லுடே heatedால் passedால் by passing dry chlorine over heated white phosphorus heat ஏத வைத்த போஸ்பரசிலுடை dry chlorine pass ஏதுட்டுன்னைங்கள் இந்த போம் செய்யின்னும் போஸ்பரச் dry chloride போம் செய்யின்னும் P4 plus 6Cl2 gives 4 PCL3 another method ஆனு by the action of thionyl chloride with white phosphorus thionyl chloride மாட்டு white phosphorus react ஏதாலும் thionyl chloride SOCl2 SO Cl2, thionyl chloride இந்த போமிலையானே SOCl2, thionyl chloride white phosphorus முடி ரியாக்டைதாலும் இந்த போம் செய்யின்னும் phosphorus trichloride போம் செய்யின்னும் 2 preparation ஆனு நீங்களுக்கு படிக்கியானில்லது 2 preparation உம் கிருத்தியமாய் படிக்கியா okay, next properties it undergoes hydrolysis in presence of moisture moisture in the presence PCL3 hydrolysis it giving orthophosphorus acids and fumes of HCl PCL3 hydrolyze H3PO3 H3PO3 orthophosphorus acid H3PO3 orthophosphorus acid உம் HCL உம் உண்டாவுன்னும் okay first reaction ஆனு பரண்ணது PCL3 hydrolyze செய்தால் moisture இந்த பிரசன்சில் PCL3 hydrolyze செய்தட்டு orthophosphorus acid உம் hydrochloric acid உம் form செய்யின்னும் இயுரு reaction வேச்சிட்டு question வராருந்து எந்தானு question why does PCL3 fumes in moisture. PCL3 moisture ले fumes डावन नंद. PCL3 इन्न fumes produce है इन्न नंद. इन्द कोंड आने PCL3 fumes in moisture इन्न चोधिक्यार इन्द. इन्द कारणाम PCL3 moisture ले fumes produce है इन्न. PCL3 इन्न fumes वेर इन्नद गाना. इन्द आना fume. PCL3 moisture ले presence moisture इन्द presence ले 
പി സി എലക്ട്രിക്ക് ഹൈഡ്രോളൈസ് നടന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എച്ച് സി എൽ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫ്യൂമായിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷനാണ് ഇറ്റ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടെയ്നിങ് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പുള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോറോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്താ പറഞ്ഞത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പുള്ള ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പുള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുമായിട്ട് പി സി എൽ ത്രീ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ക്ലോറോ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പുള്ള ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടാണ് ഇതുമായിട്ട് പി സി എൽ ത്രീ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്ലോറോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ നിന്ന് പോട്ട് ആര് പ്രൊഡ്യൂസ് ആര് വരുന്നു ക്ലോറിൻ വരുന്നു ഓക്കെ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എൽ പ്ലസ് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ത്രീ അനദർ എക്സാമ്പിൾ ആൽക്കഹോൾ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഒ എച്ച് ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടാണ് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പുള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് പി സി എൽ ത്രീയുമായി ആൽക്കഹോളുമായിട്ട് പി സി എൽ ത്രീ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടും ഒ എച്ച് അവിടെ നിന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ആര് വരുന്നു ക്ലോറിൻ വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോറോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർഗാനിക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം കൃത്യമായി പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം മോയ്സ്ചറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പുള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുമായിട്ട് പി സി എൽ ത്രീ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്ലോറോ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പി സി എൽ ത്രീയുടെ സ്ട്രക്ചറാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് പി സി എൽ ത്രീ ഹാസ് പിരമിഡൽ ഷേപ്പ് പി സി എൽ ത്രീൻ്റെ ഷേപ്പ് പിരമിഡൽ ഷേപ്പാണ് ഈ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾ അമോണിയയിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പി സി എൽ ത്രീയുടെ ഷേപ്പും പിരമിഡൽ ഷേപ്പാണ് ഇൻ വിച്ച് ഫോസ്ഫറസ് ഈസ് എഫ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഏതാണ് എഫ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ പി സി എൽ ത്രീനെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് പി സി എൽ ത്രീയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ പഠിക്കുക പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കുക ദെൻ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുക ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഹാലൈഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫോസ്ഫറസ് പെൻറ്റാ ക്ലോറൈഡ് പി എക്സ് ഫൈവ് ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ഹാലൈഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഫോസ്ഫറസ് പെൻറ്റാ ക്ലോറൈഡ് പി സി എൽ ഫൈവ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദി റിയാക്ഷൻ ഓഫ് വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് വിത്ത് എക്സസ് ഓഫ് ഡ്രൈ ക്ലോറിൻ വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസുമായിട്ട് എക്സസ് ഓഫ് ഡ്രൈ ക്ലോറിൻ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു പി സി എൽ ഫൈവ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പി സി എൽ ത്രീ ഡ്രൈ ക്ലോറിൻ ഓവർ ഹീറ്റഡ് ഓവർ വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇവിടെ ഡ്രൈ ക്ലോറിൻ എക്സസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഡ്രൈ ക്ലോറിൻ എക്സസ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ ഫോം ചെയ്യുന്നത് പി സി എൽ ഫൈവ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അനദർ മെത്തേഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് സൾഫ്യൂറൽ ക്ലോറൈഡ് ഓൺ വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസുമായിട്ട് സൾഫ്യൂറൽ ക്ലോറൈഡ് സൾഫ്യൂറൽ ക്ലോറൈഡ് എസ് ഒ ടു സി എൽ ടു നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് പി സി എൽ ത്രീയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസുമായിട്ട് തയോണൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്തായിരുന്നു തയോണൈൽ ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ഫോമില എസ് ഒ സി എൽ ടു ആണ് ഇവിടെ സൾഫ്യൂറൈൽ ക്ലോറൈഡാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സൾഫ്യൂറൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഒ സി എൽ ടുവിന് പകരം എസ് ഒ ടു സി എൽ ടു എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ തയോണൈൽ ക്ലോറൈഡിന് പകരം ഇവിടെ സൾഫ്യൂറൈൽ ക്ലോറൈഡുമായി വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു പി സി എൽ ഫൈവ് ഫോം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പി സി എൽ ഫൈവിൻ്റെ രണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് പി സി എൽ ഫൈവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഡിസോസിയേറ്റ് ടു പി സി എൽ ത്രീ ആൻഡ് സി എൽ ടു പി സി എൽ
ഒരു ഓർഗാനിക് ഹൈഡ്രോക്സി കോമ്പൗണ്ടുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു ക്ലോറോ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു പി സി എൽ ത്രീയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പി സി എൽ ത്രീ ഒരു ഓർഗാനിക് ഹൈഡ്രോക്സി കോമ്പൗണ്ടുമായിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ക്ലോറോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹൈഡ്രോക്സി കോമ്പൗണ്ടുമായിട്ട് ഒരു ഓർഗാനിക് ഹൈഡ്രോക്സി കോമ്പൗണ്ടുമായിട്ട് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പുള്ള ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുമായിട്ട് പി സി എൽ ഫൈവ് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്ലോറോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ടാവുന്ന അതായത് ഈ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അവിടുന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ആര് വരുന്നു ക്ലോറിൻ വരുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പി സി എൽ ഫൈവ് ഹൈഡ്രലൈസ്ഡ് ടു പി ഒ സി എൽ ത്രീ പി സി എൽ ഫൈവ് ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു പി ഒ സി എൽ ത്രീ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഫൈനലി പി ഒ സി എൽ ത്രീ ഹൈഡ്രലൈസ്ഡ് ടു എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ പി സി എൽ ഫൈവ് ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പി ഒ സി എൽ ത്രീ ആവുന്നു ആൻഡ് ഫൈനലി ടു എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് മോയിസ്ചർ ഓർ വാട്ടർ വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അവസാനം അത് എന്തായി മാറുന്നു എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ ആയി മാറുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയാണ് പി സി എൽ ഫൈവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദെൻ സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പി സി എൽ ഫൈവിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലേ ഹൈബ്രഡൈസേഷനിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ പി ബ്ലോക്കിലും സ്ട്രക്ചർ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം പി പി സി എൽ ഫൈവിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ദ ഗ്യാഷ്യസ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് പി സി എൽ ഫൈവ് ആസ് ട്രയഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ വിച്ച് ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റമീസ് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് നേരത്തെ പി സി എൽ ത്രീയുടെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പി സി എൽ ത്രീയുടെ പിരമിഡൽ ഷേപ്പാണ് ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റം എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പി സി എൽ ഫൈവ് ട്രയഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റമീസ് എസ് പി ത്രീ ഡി ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ബോണ്ടാണ് ഇതിലുള്ളത് രണ്ട് ആക്സിയൽ പി സി എൽ ബോണ്ടും മൂന്ന് ഇക്വിറ്റോറിയൽ ബോണ്ടും ഉണ്ട് രണ്ട് ആക്സിയൽ ബോണ്ടും മൂന്ന് ഇക്വിറ്റോറിയൽ ബോണ്ടും ദ ആക്സിയൽ പി സി എൽ ബോണ്ട് ആർ സ്ലൈറ്റ്ലി ലോങ്ങർ ദാൻ ദി ത്രീ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ബോണ്ട് ആക്സിയൽ ബോണ്ട് ഇക്വിറ്റോറിയൽ ബോണ്ടിലേറെ ലോങ്ങർ ആണ് ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ദി ആക്സിയൽ ബോണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് മോർ റിപ്പൽഷൻ ഫ്രം അതർ ബോണ്ട് പെയേഴ്സ് കമ്പയർ ടു ദി ഇക്വിറ്റോറിയൽ ബോണ്ട് ഓക്കെ ആക്സിയൽ ബോണ്ട് ആർ സ്ലൈറ്റ്ലി ലോങ്ങർ ദാൻ ദി ഇക്വിറ്റോറിയൽ ബോണ്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ സ്ട്രക്ചർ രണ്ട് പി സി എൽ ഫൈവിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണിത് ട്രയഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബോണ്ട് ഉണ്ട് ആക്സിയൽ ബോണ്ടും ഏത് ബോണ്ടും വരുന്നുണ്ട് ഇക്വിറ്റോറിയൽ ബോണ്ടും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ബോണ്ട് രണ്ട് ആക്സിയൽ ബോണ്ട് ഇതാണ് രണ്ട് ആക്സിയൽ ബോണ്ട് രണ്ട് ആക്സിയൽ ബോണ്ടും മൂന്ന് ഇക്വിറ്റോറിയൽ ബോണ്ടും ആക്സിയൽ ബോണ്ടും ഇക്വിറ്റോറിയൽ ബോണ്ടും ആക്സിയൽ ബോണ്ട് ആർ സ്ലൈറ്റ്ലി ലോങ്ങർ ദാൻ ദി ഇക്വിറ്റോറിയൽ ബോണ്ട് ഇക്വിറ്റോറിയൽ ബോണ്ട് അല്ലാതെ സ്ലൈറ്റ്ലി ലോങ്ങർ ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ആക്സിയൽ ബോണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് മോർ റിപ്പൽഷൻ ഫ്രം ദി അതർ ബോണ്ട് പെയർ കമ്പയർഡ് ടു ഇക്വിറ്റോറിയൽ ബോണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് പി സി എൽ ഫൈവിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഹാലൈഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ഒന്ന് പി സി എൽ ത്രീയും അനദർ വൺ പി സി എൽ ഫൈവും ഓക്കെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള പോയിൻസ് കൃത്യമായി പഠിക്കുക എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ നോക്കിയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ താങ്ക്